শক্তিযুক্ত থাকে সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা ব্যবহার করব অ্যাকোনাইট অর্থাৎ ওপিয়ামের পরের স্টেজে আসবে অ্যাকোনাইট অ্যাকোনাইটের আগে আমরা চিন্তা করব ওপিয়ামকে এই ক্ষেত্রে এটা আমার কথা না এটা হ্যানি ম্যানসারের কথা যাই হোক এই জন্য এখানে আর ভিউ করার কোনো সুযোগ নেই তার মানে কি যদি তাৎক্ষণিক হয় ভয় এখন পেলো এখন ভয়ের যে সাপটা এখনো আছে ভীতু ভাবটা টিমিডিটিটা এখনো পেশেন্টের মধ্যে বিরাজ করতেছে সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে ওপিয়াম খাওয়াই দিব কিন্তু যদি এটা হয় অনেকক্ষণ পরে আসছে এই ভয়ের হালকা হয়তো বিরক্তি ভাব আছে পেশেন্টের মধ্যে কিছুটা সময় পাস হয়েছে এখন ওনার মধ্যে একটা বিরক্তি ভাব কাজ করতেছে এবং সেই সাথে যদি একটু ভয়ের ভাব থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এই পেশেন্টের জন্য কি ব্যবহার করব অ্যাকোনাইট অর্থাৎ যদি মন মরা ভাব থাকে বিরক্তিযুক্ত থাকে সেই ক্ষেত্রে ওই পেশেন্টের জন্য মেডিসিন হলো অ্যাকোনাইট ন্যাপিলাস আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আবার ইগনেশিয়ার কথা বলা হয়েছে বাট ইফ স্যাডনেস ইস কজ বাই দা ফ্রাইট ইগনেশিয়া যদি এরকম হয় যে এই যে স্যাডনেস যদি ইয়া থাকে বাট ইফ স্যাডনেস ইস কজ বাই দা ফ্রাইট যে ভয় পাইছে ভয় পাওয়ার পর তার মধ্যে এখন স্যাডনেস গ্রো করছে এখন রোগী মন মরা হয়ে আছে তার মধ্যে স্যাডনেস দেখা দিচ্ছে তখন কিন্তু তার জন্য এই পেশেন্টের জন্য এখন মেডিসিন হলো ইগনেশিয়া এখন আর ওপিয়ামো না এখন এইটো না এখন এই পেশেন্টকে আমরা দিব ইগনেশিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো যাই হোক এই বিষয়টা আমরা মাথায় রাখব যে যদি এরকম হয় যে রোগী ইমিডিয়েট ভয় পাইছে হঠাৎ করে আচমকা ভয় পেল এবং ভয়ের ভাবটা এখনো বিরাজ করছে পেশেন্টের মধ্যে ভয়টা এখনো যায় নাই এই মাত্র ভয়ের ঘটনাটা সাডেন আমরা যেটা হয়েছে আর কি যাই হোক তো এই ক্ষেত্রে ঔষধ দিব ওপিয়াম আবার যদি দেখি যে কিন্তু কিছু পরে যদি কিছু সময় পরে যদি ওষুধ দিতে হয় ভয়ের সাথে যদি এই সাথে যদি ভয়ের পরে যদি আমরা দেখি যে মন মরা ভাব ভাব বা বিরক্তি যদি কাজ করে সেই ক্ষেত্রে রোগীর ঔষধ হলো এখন আইট ন্যাপিলাস আর ভয়ের পরে যদি বিষণ্নতা থাকে মন মরা ভাব থাকে যেটাকে আমরা স্যাডনেস বলি তাহলে সেই রোগীর জন্য ঔষধ হলো ইগনেশিয়া তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে কজেশনের উপর ডিপেন্ড করবে এবং অবস্থার পর ডিপেন্ড করবে কখন কোনটা দিব আমরা তো চোখ বন্ধ করে সবাই এখন আইট দেই আর বলি যে ভালোই তো ফল আশা করার কথা ছিল সবই তো ঠিক ছিল কাজ করে না কেন তো এই জন্য এগুলো সূক্ষ্ম বিষয়ে যাই হোক এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের গুরুত্ব সহকারে দেখা দরকার আচ্ছা এখন আমরা আসি যে ভ্যাকজেশন হুইস কজ অ্যাঙ্গার ভায়োলেন্স হিট ইরিটেশন বাই ক্যামোমিলা বাট ইফ স্যাডনেস দা ভ্যাকজেশন দেয়ার ইজ সিলিনেস অ্যান্ড কোলনেস অব দ্য বডি বাই প্রায়োনিয়া অর্থাৎ এইখানে যদি এরকম দেখি যে রোগীর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভ্যাকজেশন মিস বিরক্তি যে বিরক্তির ফলে অ্যাঙ্গার তৈরি হচ্ছে এই যে আমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে এই চিত্রের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে একজন পা জড়ায় ধরছে একজন কাঁধ জড়া কাঁধে চড়ে বসছে আর তার হাজবেন্ড এই যে বসে বসে পত্রিকা পড়ছে ছেলে মেয়েদের প্রতি যে খেয়াল করবে সেই খেয়ালটা করতেছে না আর অপর দিকে আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি যে উনি এই যে বাসন কোষণ যা আছে এগুলো ওনাকে পরিষ্কার করতে হচ্ছে তাহলে এর অবস্থাটা কি এর মধ্যে প্রচন্ড বিরক্তি কাজ করতেছে খিটখিটে মেজাজ হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক কতক্ষণ যাবো আসছে না সাউন্ড শোনা যায় না আমাদের শোনা যাচ্ছে কেউ একজন আনমিউট হয়ে গেছেন এ কে এম আচ্ছা জি 
তো এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ওনার হাজবেন্ড এখানে বসে বসে একটা বই পড়ছেন আর এইদিকে একটা বাচ্চা কাঁধে উঠছে আর একটা হচ্ছে পা জড়াই ধরছে এদিকে ওনাকে বাসন কোষণ যা আছে কথা বললাম না বন্ধ করি না এখানে বোঝা যায় যে शारिक उत्तप क्रोध जो सृष्टि है तरह ओषद हलो कैमिला যদি বিরক্তির ফলে রাগ এবং ভায়োলেন্স হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় তখন এই রোগী এর জন্য ঔষধ হলো ক্যামোমিলা বাট ইফ বিসাইড দা ভ্যাকসিনেশন দেয়ার ইজ সিলিনেস অ্যান্ড কোলনেস অফ দা বডি বাই ব্রানিয়া কিন্তু তবে যদি এরকম হয় যে বিরক্তির সাথে যদি শীত করে এবং দেহটা শীতল হয় তাহলে পেশেন্টের জন্য ঔষধ হলো ব্রায়োনিয়া অর্থাৎ যদি দেখি যে এই যে রোগী বিরক্তির ফলে এই যে বিরক্তিকর একটা পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে উনি স্টে করতেছেন এর ফলে রাগ হচ্ছে ভায়োলেন্স হয়ে যাচ্ছে হিট হচ্ছে শরীরের টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে মেজাজ কিটকিটে হয়ে যাচ্ছে এমত পরিস্থিতিতে এই পেশেন্টের জন্য মেডিসিন হলো ক্যামোমিলা যদি এই বাট বলতেছেন যে বাট ইফ বিসাইড দা ভ্যাকসিনেশন দেয়ার ইস आलोचना আমি তো বারোতে চলে আসছি জি ধন্যবাদ তো এখন যদি এরকম হয় যে ভ্যাকসিনেশন উইথ ইন্ডিগনেশন ডিপ ইন্টারনাল মর্টিফিকেশন অ্যাটেন্ডেড উইথ থ্রোস থ্রোইং অ্যাওয়ে হোয়াট ওয়াজ হেল্ড ইন দা হ্যান্ড বাই স্ট্যাফিসিক দিয়া যদি এরকম হয় কারো কোনো আচরণের ফলে দেখা গেল যে ঘৃণা মিশ্রিত একটা ক্রোধ সৃষ্টি হলো পেশেন্টের মধ্যে অপমানে গভীর ভাবে মর্মাহত হয়ে গেছে পেশেন্ট এবং পেশেন্টের হাতে যা আছে এমত অবস্থায় সে ছুঁড়ে মারছে এরকম যদি আমরা কন্ডিশন দেখি তাহলে কিন্তু আমরা স্ট্যাফিসিক দিয়ে ব্যবহার করব যে আমরা অনেক সময় দেখি যে শিশুদের ক্ষেত্রে এরকম অবস্থা নিয়ে কমপ্লেন করে আচ্ছা যাই হোক এখন এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্ডিগনেশন উইথ সাইলেন্ট ইন্টারনাল মর্টিফিকেশন বাই কলোসিনথেসিস আচ্ছা ইন্ডিগনেশন উইথ সাইলেন্ট ইন্টারনাল মর্টিফিকেশন বাই কলোসিন আচ্ছা এখন কারো অসাধার আচরণ বা কারো কোনো খারাপ আচরণের ফলে যদি দেখা যায় যে পেশেন্টের মধ্যে খুব সৃষ্টি হলো অভ্যন্তরীণ একটা মনস্তাপ সৃষ্টি হলো বা মনের কষ্ট উৎপন্ন হলো সেই ক্ষেত্রে আমরা তার জন্য কলোসিন অ্যাপ্লাই করব কলোসিন এমত অবস্থায় মেডিসিন হলো কলোসিন আচ্ছা এই আনসাকসেসফুল লাভ উইথ কোয়াইট গ্রিফ বাই ইগনেশিয়া আনসাকসেসফুল লাভ দেখা গেল যে এইখানে যে কেউ একজন ভালোবাসায় ব্যর্থ হচ্ছে এটা তো হর হামেশাই এরকম হয় ঘটনা তো ঘটেই যে হয়তো কারোর সাথে একটা প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল সেটা ভেঙে গেছে এখন পেশেন্টের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সমস্যা স্পেশালি সাইলেন্ট গ্রিপ তৈরি হয়েছে গ্রিপ আবার সাইলেন্ট হয় কিভাবে গ্রিপ সাইলেন্ট হয় অর্থাৎ সে কারো কাছে কিছু বলে না নিজের মধ্যে সবসময় চাপা রাখে চাপা স্বভাবে তো এরকম যদি হয় এবং কন্ডিশনটা যদি অ্যাকিউট হয় তরুণ হয় সেই ক্ষেত্রে তার জন্য ঔষধ হলো ইগনেশিয়া কিন্তু যদি আবার এটা পুরনো হয়ে যায় অনেক দিনের হয় সেই ক্ষেত্রে ঔষধ হলো নেট্রামিউ আবার বেশ কিছু দিনের হয়ে গেছে কিন্তু সেই সমস্যাটা প্রতিনিয়ত উতলায় উতলায় উঠতেছে প্রতিনিয়ত রিটার্ন আসছে মানে ওই পুরনো সমস্যাটাও কাঁচা আছে এখনো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু ইগনেশিয়া যাই হোক যদি প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে আনসাকসেসফুল লাভ উইথ 
ওয়াইল্ড গ্রিপ এরকম যদি হয় তাহলে সে তার জন্য মেডিসিন হলো ইগনেশিয়া এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আনহ্যাপি লাভ উইথ জেলাসি যে এইখানে যে এই যে মাঝের একজন পার্সনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ হয় এই ছেলেটাকে পছন্দ করে ভালোবাসে কিন্তু ছেলেটা হয়তো তাকে ওইভাবে ভালোবাসে না অন্য কারো প্রতি তার হয়তো আকর্ষণ আছে যে কারণে হয়তো তাদের মধ্যে যে রিলেশনটা এটা ভালো না লাভটা যেটা আনহ্যাপি লাভ লাভের মধ্যে একটা জেলাসি কাজ করতেছে হিংসা কাজ করতেছে এরকম যদি হয় এরকম কন্ডিশনে অনেক সময় কিন্তু জটিল সমস্যা ক্রিয়েট করে আমি একটা হিস্ট্রি বলি বাস্তব ঘটনা এই যে আমাদের আশেপাশের ঘটনা আর কি একটা হাই স্কুলের একটা মেয়ের সাথে একটা ছেলের বেশ প্রেম ভালোবাসার একটা রিলেশন এবং ছেলেটা জানতো যে মেয়েটা তাকেই শুধু ভালোবাসে পরবর্তীতে সে জানলো যে পরবর্তীতে সে জানলো যে এই মেয়েটা অন্য আরো কারো সাথে তার সম্পর্ক আছে রিলেশন আছে তখন তার মধ্যে কি হলো প্রচন্ড জেলাসি কাজ করলো এই ছেলেটার মধ্যে এবং তার মেন্টাল কন্ডিশন এমন অবস্থায় দাঁড়ালো সে তখন এই মেয়েটাকে কলেজ এই হাই স্কুল এই যে ক্লাস শেষে একটা রুমে ডেকে নিয়ে গেল মেয়েটা তার সাথে গেল যেহেতু তার সাথে একটা রিলেশন আছে তো যাওয়ার পর মেয়েটাকে জোরপূর্বক এর দেখা যাচ্ছে যে সার মানে তাকে ভিডিও করে তার সাথে কিছু অন্তরঙ্গ মোমেন্টের কিছু ভিডিও সে ইয়া করে ধারণ করে মানে ধারণ করে সে কি করে সেটাকে আবার নেট ইন্টারনেটে সেটা সেরে দেয় এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে পরে মেয়ের পক্ষ থেকে তার নামে ধর্ষণ মামলা করা হয় এবং ছেলেটার অবস্থা কি হইতে পারে অবস্থা এখন তো মানে জটিল একটা কন্ডিশনের মধ্যে পড়ে গেছে যাই হোক এখন আমার কথা হচ্ছে যে তার যে এই যে মানে সে কিন্তু তার সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশনটা এমন উন্মত্ত আচরণ অবস্থা তৈরি হয়েছে যে সে কিন্তু কি হবে না হবে এটা ভাবতেছে না তার যে এখন মারাত্মক একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে সেই এখন হয়তো সে উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু ওই কন্ডিশনে তার মাথা ঠিক ছিল না এমন অবস্থা তৈরি হয়ে গেছে সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশনটা সে কিন্তু এই বিরাট বড় একটা ভুল করে যার খেসারত কিন্তু এখন তাকে দিতে হচ্ছে এমত অবস্থায় ওই পেশেন্টকে যদি আমরা হায়োসিয়াম অ্যাপ্লাই করতে পারতাম যে তার যে এই যে সাইকোলজিক্যাল সমস্যা ভেতরে ভেতরে চলছিল এই অবস্থায় তার জন্য মেডিসিন ছিল হায়োসিয়াম যদি উপযুক্ত সময় তাকে আমার মনে হয় যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাকে যদি হায়োসিয়াম অ্যাপ্লাই করা দিত তাকে যদি ওই ওষুধটা সেবন করানো যেত তাহলে সে রিলিফ পেত আমি আর একটা ঘটনার কথা বলি এটা অবশ্য জেলা সিনা একটা পেশেন্ট কোন একজনের সাথে ভালোবাসার একটা সম্পর্ক ছিল বেশ এতটাই ভালো মানে ইয়া মেয়েটাকে এতই ভালোবাসতো ছেলেটা একটা পর্যায়ে সে সুইসাইডের একটা অ্যাটেম্প নেয় এবং যাই হোক তাকে হসপিটালে অ্যাডমিট করা হয় মুমূর্ষ কন্ডিশনে এটা আমি হোমিওপ্যাথিতে এলোপ্যাথিতে ডাইভার্ট হওয়া কোন একজন এমবিবিএস স্যার আমি একটা সেমিনারে ছিলাম ওনার নামটা আমার ঠিক মনে নাই যাই হোক উনি বলছিলেন যে হিস্ট্রির কথা যে এমত কম অবস্থায় মানে ছেলেটার অবস্থা খুবই খারাপ বা মানে না বাঁচার মতো একটা অবস্থা তখন উনি পরামর্শ দিলেন যে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে ওই স্যালাইনের মধ্যে ওই ডিস্টিল ওয়াটারে একটু এক ফোটা ইগনেশিয়া মেশায় ওইখান থেকে সামান্য একটু স্যালাইনে নিয়ে ওই স্যালাইনের মধ্যে পুশ করে দেওয়া হোক তো উনি বলছিলেন যে এটা দেওয়াতে পেশেন্টটা খুব দ্রুত রেসপেন্স করলো তার সেন্সলেস কন্ডিশনটা ফিরে আসলো এবং বেশ অল্প সময়ের মধ্যে আস্তে আস্তে ভালোর দিকে গেল আর কি তো যাই হোক বিষয়টা হচ্ছে যে কজেশন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা দেখি যে আনহ্যাপি লাভ এটা তো কমন একটা বিষয় বর্তমান সময়ের মধ্যে এক একজনের দেখা যাচ্ছে যে অনেকজনের সাথে রিলেশন তৈরি হচ্ছে এর ফলে মানসিক সাইকোলজিক্যাল একটা প্রবলেম তৈরি হচ্ছে জেলাসি তৈরি হচ্ছে এমত সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশনে ওই মানুষটাকে অবশ্যই হায়োসি আমার দেওয়া দরকার আনহ্যাপি লাভ উইথ জেলাসি যদি এরকম কন্ডিশন আমরা পাই তাহলে তার জন্য মেডিসিন হায়োসি আমাস আমাদের সময় শেষ আমি এটা বলেই শেষ করে দিব আচ্ছা 
এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আসিবিয়ার কোল্ড নেক্স টু কিপিং দা হাউস অর দা বেড বাই নাক্স ভূমিকা ওয়েন ডায়রিয়া রেজাল্টেড বাই ডাল কামারা অর ইফ ফলোড বাই পেন্স কফি আর কুডা অর ইফ ফলোড বাই ফিভার অ্যান্ড হিট বাই অ্যাকোনাইট অর্থাৎ যদি এরকম হয় শুষ্ক শীতল বাতাসে যদি ঠান্ডা লাগে তার পর যদি জ্বর এবং উত্তাপ হয় না সরি সিভিয়ার কোল্ড যদি এরকম সিভিয়ার কোল্ডে আক্রান্ত হয় যে সিভিয়ার ঠান্ডার সমস্যাটা অত্যন্ত সিভিয়ার অবস্থায় গেছে এমন সিভিয়ার অবস্থায় এমন জটিল কন্ডিশনের মধ্যে পড়ে গেছে রোগী এখন শয্যাগত হয়ে গেছে বিছানায় পড়ে গেছে তার জন্য ঔষধ হলো ঔষধ কি তার জন্য ঔষধ হলো নাচ ভূমিকা প্রচন্ড ঠান্ডা লেগে প্রায় শয্যাগত অবস্থা এই ক্ষেত্রে মেডিসিন হলো এই ক্ষেত্রে মেডিসিন হলো কি নাচ ভূমিকা ওয়েন ডায়রিয়া ডায়রিয়া রেজাল্টেড যদি এরকম হয় যে প্রচন্ড ঠান্ডা লাগছে ঠান্ডার ফলে তার ডায়রিয়া হয়ে গেছে এরকম কিন্তু অনেক সময় হয় যে সেই ক্ষেত্রে মানে প্রচন্ড ঠান্ডার ফলে ডায়রিয়া ক্রিয়েট করতে পারে সেই ক্ষেত্রে এই পেশেন্টের জন্য ঠান্ডা জনিত কারণে যদি ডায়রিয়া হয় তাহলে তার জন্য ঔষধ হলো ডাল কামারা অর ইফ ফলোড বাই পেন্স কফি আর ক্রুডা অর ইফ ফলোড বাই সরি এইখানে বলছে যে অর ইফ ফলোড বাই পেন্স কফি আর ক্রুডো प्रचंड ठंडा लेगे गुष्क शीतल बतास शुष्क शीतल संस्पर्शे आसार फले ফিভার হলো জ্বরে আক্রান্ত হলো তার তাপমাত্রা বেড়ে গেল এই ক্ষেত্রে মেডিসিন হলো অ্যাকোনাইট ন্যাপিলাস তাহলে আমরা যদি যদি সিভিয়ার ঠান্ডায় শয্যাগত পরিস্থিতিতে পড়ে গেছে তাহলে ঔষধ হলো ব্রায়োনিয়া ইয়া সরি নাক ভূমিকা আর যদি এটা ঠান্ডা লেগে এরকম যদি হয় হোয়েন ডায়রিয়া রেজাল্টেড বাই যদি সিভিয়ার ঠান্ডায় ডায়রিয়া আক্রান্ত হয় রোগী ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় তাহলে তার জন্য ঔষধ হলো ডাল কামারা যদি এটার সাথে ব্যথা থাকে যে দেখা গেল যে ঠান্ডায় ব্যথা হচ্ছে পেইন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ঔষধ দিব কপিয়া আর যদি দেখি যে এই ঠান্ডা লাগার ফলে সিভিয়ার ঠান্ডায় তার জ্বর চলে আসছে তার তাপমাত্রা বেড়ে গেছে তখন এই পেশেন্টের জন্য ঔষধ হলো অ্যাকোনাইট ন্যাপিলাস যাক আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত না করি সবাই দীর্ঘ সময় ধৈর্য সহকারে আলোচনা শুনছেন সেই জন্য আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি বিদায় নিচ্ছি তবে তার আগে আমি সম্ভবত কেউ একজন লাবণী ম্যাডাম বোধ 